Uh, Property or that some particular concept and is Kabibin of Prakaru, this was a topic with a royal property of ownership as the Tisokins that you concept or type side as a socks on amulet, this was a bully amic, uh, is composed and ownership for concept winning or so. So, uh, topic with a Tiriano, very Dilanavarikana, a property of some particular, let's say, and yeah, wrote daily life math, daily even math. यावत डबले और एक क्षेत्र में आज नियमित रूप में प्रयोग करने शब्द हुए ना हमले एकदम ही दे रहे प्रयोग कर रहे काम तो ये शब्द जुने कुरा का लाइक भी नहीं संपत्ति प्रॉपर्टी इस तक कुरा आरु तो हमले इसको जनरल आइडिया छो प्रॉपर्टी क्यों हो संपत्ति क्यों बनने कुरा को जनरल आइडिया छो है ना तो जब तो हमले प उत्पत्ति खाल देखी नहीं, विकास को समय देखी नहीं, माना भी कुने ने कुने कुरा प्रयोग कर देने आए हो सके, जिस तो पुरातन समय में खाना लाए उसका संपत्ति को रूप में लेना सके इंडियो आए ना कि ना वनिति ती खेला था, पैसा को मनी सिस्टम थी ना बाटर सिस्टम थी वो सामान संग सामान और एक्सचेंज करी थी वो � यूज़ करना चाहिए रहेगा तो प्रॉपर्टी होना है मैं जनरल सेंस में बुझ रहा है क्या सुन तो अब लीगल सेंस में लॉ लेते प्रॉपर्टी लाई आ कसरी आईडेंटिफाई करे कुछ हो कानून पढ़ने कानून का क्या था अगले सही आ प्रॉपर्टी को डेफिनेशन से कसरी दिन हुआ है कुछ तो अलग ही आने को पढ़ सोमा है ना अब � इनकॉर्पोरियल ऑब्जेक्ट्स थिंग्स है ना बहुतिक अथवा अबहुतिक वस्तु चीज सामग्री जी बने पनी जस्ट लाइक जाइए तेज को ओनर ले एन्जॉय यूज डिस्पोज डिस्ट्रॉय अथवा तेज को ओनर सिप्ले ट्रांसफर करना सकता है ना मतलब फिर भी नहीं ऐसा समाप्त करें ही मेरे डेफिनेशन लाइक प्रॉपर्टी बनना ले ये वाला � just like this co owner about this commanding lady enjoy use dispose destroy or have a this co ownership like transfer or a socks of normally to a property you property but they use of the time that I want to give you on the bus I was of the gas of the gas of the road I'm a root but I'm going to go in money that I'm a Latin map of some very can the software just a property when he Latin Tom proprietary at one name or a Latin Tom for a dry boy with you just like what you phrase my proprietors of the English map property boy oh is a property in a sub dog was a शुरुआत पाई गई थी और इस लाइन एकदम ही फेमस ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ले जाइए प्रॉपर्टी लाइन डिफाइन करता केरी द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ पोजेशन इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ अ थिंग मां जाइए तो सरी मतलब आगे बने हैं ब्लैक लॉ डिक्शनरी ले जाइए तो संपत्ति लाइन जी प्रयोग करने हैं तपाईले तपाईं सँगा आपु भाई को आपु सँगा भाई को कुनै पनि संपत्ति प्रयोग करने हैं ना तेज़ बाटा कुनै पनि फायदा लिने अधिकार रहेगो सा तू आधार मार्गे प्रॉपर्टी लाजी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ले डिफाइन करने का रहेगो सा नहीं ना अब प्रॉपर्टी संबंधी कानून संपत्ति संबंधी कानून जहाँ आमिले पढ़ने लीगल सेक्टर के वड़ा एकदम ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है कुछ तो इस कारण लेकर आता है कि प्रॉपर्टी को कंसेप्ट बुझने पनी एकदम ही आवश्यक था हमें लाई एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ले पनी आई ना वो धेरे जाना जूरिस टॉपिक को नेक्स्ट स्लाइड कर देना प्लीज धेरे हाल को इसमें डेफिनेशन सॉल्व्स हाँ आई ना और तो इस तो ये अब ब्लैकस्टोन ली तो क्यों बना उनसे बने ब्लैकस्टोन बने एग्जाम एक दम फेमस जूरी स्टोन उनसे वहाँ ले जी क्यों बना उनसे बने बाय द लॉ ऑफ नेचर एंड रीजन ही हु फर्स्ट बिगेन टू यूज अ थिंग अक्वायर्ड देर इन अ सॉर्ट ऑफ ट्रांजिएंट प्रॉपर्टी that lasted as long as he would using it and no longer बने रहा बनने जाता था वहाँ लिखी बनना कुछ नहीं वाई को बने कि प्रकृति को नियम अनुसार कुने बने चीज वस्तु अथवा सामग्री लाई जस्टले प्रथम पटक प्रयोग करो अथवा जस्टले प्रथम पटक आवश्यक कार्य करो 
के हुन्छ अरे भन्दा खेरि एउटा सर्टेन खालको अ राइट को चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ अरे उसले त्यो वस्तु प्रयोग गर्दा खेरि त्यो वस्तु भेटाउँदा खेरि वा आविष्कार गर्दा खेरि एउटा सर्टेन खालको त्यहाँनेर अधिकारको पनि उत्पत्ति हुन्छ अरे एउटा सामग्री सँगसँगै त्यो सँग जोडिएर आउने अधिकार हुन्छ हो त्यही अधिकार को आधार मार्ग से प्रॉपर्टी लाजू वाले डिफाइन करने वाले को साइन है वो तीसरे इमेनुअल कांत बने एक जन और को फेमस जूरिस्ट होने जो वाले एकदम ही सिंपल बात समझन पति मगले डिफाइन करने जो प्रॉपर्टी लाइफ बने प्रॉपर्टी इस अ पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी बनने उनसे के तो तो देरे जाना लेकि� तीने ही मौत उपन्न अधिकार हो मध्य प्रॉपर्टी अथवा संपत्ति संबंधी अधिकार बनी ये उठाए हो तेरे बारे प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी बनी हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मार्जिन प्रॉपर्टी को बनी एकदम ही ठुलो रोल्स हो रहे तेरे बारे इमेनुअल कांत बनने में जब प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन तपाईं सँग भएको सम्पत्तिलाई त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्ने लिबर्टीको एक्सटर्नल म्यानिफेस्टेसन यसलाई कसरी बुझौ भने कुनै पनि प्रपर्टी कुनै पनि सम्पत्तिमा रहेको तपाईको कन्ट्रोल जुन छ त्यसको प्रयोग चाहिँ तपाईको एउटा इन्डिभिजुअल विल मा डिपेंड हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ ऑब्जेक्टिभ वे मा चाहिँ इमानुएल सरी हेगेल ले चाहिँ डिफाइन गर्नु भएको छ हैन इसपे थारी नेक्स्ट बने वो नेपाल को संविधान लेके नहीं इसलाय डिफाइन करता खेली जाए एकदम ही सिंपल वर्ड में आते नेपाल को संविधान ने तीन खाल का संपत्ति और लाय लिए रहते हैं प्रॉपर्टी को डेफिनेशन दिए को छह जहाँ से उड़ा मूवेबल प्रॉपर्टी अथवा एक ठाउ बाट और ठाउ समल लग सकने प्रॉपर्टी आरु देश पर थाड़ी इम्मूवेबल प्रॉपर्टी अन्य देश पर थाड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गौर रा तीन खाल को प्रॉपर्टी आरु को आधार मासे संविधान लेस को डेफिनेशन दिए को प्रपर्टी अथवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑयल को समय में आता और पैटर्न कॉपीराइट ट्रेडमार्क इस तरह पूरा लाइक बनी संपत्ति माने को सने पाल को समिधान ले रातिस पसारी और संपत्ति संबंधी विभिन्न कानून और ले विभिन्न ऑयल और ले जी प्रॉपर्टी लाइक ये स्वरूप में डिफाइन करेगा सब ओके नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्� मैं अगर नहीं युग्रा बन चाहिए उसे सिविल कोर्ट ले पानी आ कुने पानी खाल को चीज बस को अथवा कैश है ना आ अथवा आ मूवेबल प्रॉपर्टी अथवा इमूवेबल प्रॉपर्टी जोस को चाहिए ओनरशिप अथवा जोस को चाहिए टाइटल वेरियस वेज ले इस लाइज़ यानी मी वेज ऑफ़ ट्रांसफर एंड एक्विजिशन ऑफ़ प्रॉपर्टी बन सों वो तो इसका विविध तरीका आते हैं जैसे खरीद को प्रक्रिया वाला भायो है ना अथवा पार्टीशन को वेज वाला भायो अथवा कौन से इधर तो पहले बकस दिए ना भायो तीस हरी जाएं संपत्ति संबंधी तो टाइटल लाइ ट्रांसफर करने साकी ने चीज बस्तु सावने तो तो प्रॉपर्टी हो बने रह आम्रो आई देखो देवानी समझ डाले बनी डिफाइन करेगा उसे प्रॉपर्टी लाइन ओके नेक्स्ट स्लाइड आई या यू बनी बाई सर यू नेक्स्ट ओके कुने भी नहीं फॉर्मर रहे को प्रॉपर्टी लाइज़ हैं मुल्क की देवानी शामिता जो उनसे इन 2050 साल बाद लागू बाकी को थियो टेस्ट लाइज़ हैं तब आई को प्रॉपर्टी लाइक मूवेबल इमूवेबल फिजिकल नॉन फिजिकल मतलब आगे बने जस्ते बहुत ही बस्तु अथवा बहुत ही बस्तु मूवेबल रा इमूवेबल एक ठंवाटा और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है ना 
इनकर्पोरियल प्रपर्टी अभौतिक संपत्ति पढ़ने सीविल कोड रविधान ने इन्क्लूड कर डेफिनेशन बास पड़ी टू वे बाहर विद्यमान रहकर कानून ऐन निम हजर हजर हमें प्रपर्टी को नर्मल डेफिनेसन अथवा कंसेप्ट सकता छोन अब इस समप कर दु तीनवटा कुछ के बुझना जरूरी है प्रपर्टी भाई टर्म जो लीगल कंसेप्ट यो कंसेप्ट कस्ट कस्ट कुछ कस्ट कस्ट आइडियाज कनोट कर समप कर मैं कुछ समझे है मैं दुई तीनवटा कुछ फर्स्ट में मैं के भादा खेल कुने कर्पोरियल अथवा इनकर्पोरियल अब्जेक्ट भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु जिसमें तब को यदि कस को तो संपत्ति को मालिक को एक प्रकार को हक हो जो हक जो स्वामित्व उसले उसके प्रयोग करें तो संपत्ति यूज कर सकता इंजोय कर सकता डिस्पोज कर सकता डिस्ट्रोय कर सकता अथवा तेस अरु कोई व्यक्ति को नाम में ट्रांसफर कर सकता हो तो खाले भौतिक अभौतिक दुबई खाल का वस्तु के संपत्ति इस भिके पड़े इमुवेबल भी पड़े मुवेबल भी पड़े टेन्जिबल भी पड़े इंटेन्जिबल भी पड़े संगसंग इंटेलेक्चुअल प्रपर्टी भी पर्यटन अर्थवा अर्थात बौद्धिक संपत्ति भी पर्यटन हमीर प्रयोग करने बौद्धिक संपत्ति मात्र मात्र न भर बौद्धिक संपत्ति डेफिनेसन से इन्क्लूड गए यह खाल सर्टेन पोइंट बाई पोइंट आइडिया तब माइंड में सेट कर प्रपर्टी को डेफिनेसन अथवा प्रपर्टी को जेनरल कंसेप्ट क्लियर हो जो लगे प्रपर्टी को जेनरल कंसेप्ट में कुछ भी खाल अर कन्फ्यूजन छसला एकचोटी हेन्डरेज कर सो सकूँ हाई अभी इस पड़ी हम न प्रॉपर्टी में जाना सकता ओके नेक्स्ट स्लाइड प्रकाश या यो मैं अगर नहीं कुरा भी हो हाई संपत्ति संबंधी अधिकार कानून ने तो के बमोजे ह्यूमन को पर्सनलिटी डेवलपमेंट को लगी एट एकदम इंपोर्टेन्ट राइट होने धेरे ठावर में कंसिडर कर संपत्ति संबंधी अधिकार एकदम महत्वपूर्ण अधिकार एकदम स्पेशल प्लेस दिने हर एक देश ने आपको कानून में संपत्ति संबंधी अधिकार एकदम सेंसिटिव मानेर तेस में गहन रूप से स्टडी कर हर एक कंट्री को सीस्टम एवट खाल होते हैं इकोनोमिक सीस्टम जसरी हम रहोक संपत्ति संबंधी कानून ब्रिटेन जस्तु देश को लगी लागू होना सकते हैं तेरी नहीं हर एक देश के आपको संदर्भ अनुसार आपको लगी समय सान्दर्भिक होने हिसाब से प्रपर्टी राइट्स एट स्पेशल प्लेस दिया क्योंकि यह एकदम इंपोर्टेन्ट राइट हो भाई कुछ इंटरनेशनल ल ने भी रेकग्नाइज कर सकता इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रेकग्नाइज कर सकता है हम संविधान ने धारा पच्चीस में हर एक व्यक्ति देश को कानून बमोजिम चाहूसंग संपत्ति हासिल करने है अक्वायर करने पड़ी तेस कुछ फायदा लिने तो संपत्ति को प्रयोग पाने अथवा तेल डिस्पोज करना पाने डिस्ट्रोय करना पाने अधिकार कानून सम्मत ढंग ने हर एक सीटिजन में निहित है संविधान ने धारा पच्चीस में राइट टू प्रपर्टी अथवा संपत्ति संबंधी हक अधिकार सुनिश्चित कर प्रपर्टी राइट में सरकार ने भी इन्फ्लुएंस कर सर्डेन कुछ पुर्यार मत्र इन्फ्लुएंस कर सकता अथवा सरकार ने भी एटा इंडिविजुअल को कैपेसिटी में रहे इंडिविजुअल को स्वामित्व में रहे संपत्ति एटा नर्मल प्रक्रिया कुछ रिजन्स नदेखाइकन जस्तु हमें प्रिंसिपल अफ एमिनेंट डोमेन भाव तो पछाड़ी आने नई कुछ हो तर अलग राइट टू प्रपर्टी आईहाँ के कारण मैं क्या यहाँ जोड़ दी हाँ हई सरकार ने भी तब को व्यक्तिगत संपत्ति प्रयोग करना का पब्लिक यूज को लगी प्रयोग सरकार ने तरह तेस का सर्टेन के 
प्रक्रिया सरकार ने भी हर एक व्यक्ति को राइट टू प्रपर्टी रेस्पेक्ट कर राइट टू प्रपर्टी को प्लेस धरमाथि कसले राइट टू प्रपर्टी तीत सजील इन्फ्लुएंस कर सकते हैं भाई खाले कुछ होते भर राइट टू प्रपर्टी तब अलग स्पेशल राइट को रूप में कंसिडर कर मैं अगर भी भे इमेनुअल कैन को डेफिनेसन अनुसार इमेनुअल कैन को डेफिनेसन समझू भाई प्रपर्टी इज अ पार्ट अफ ह्यूमन पर्सनैलिटी भून वहाँ वहाँ ले ह्यूमन पर्सनैलिटी प्रपर्टी बाहे प्रपर्टी छेन ह्यूमन पर्सनैलिटी अधूरो हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेव कर सकिदन वहाँ ने तो पर्सनैलिटी सब नहीं जोड़ने भाई प्रपर्टी सो दैट्स वाई राइट टू प्रपर्टी इज अ वेरी वेरी स्पेशल राइट हाई नेक्स्ट स्लाइड मैं अगर भाई सकते थे हम इंटरनेशनल लाइन इस रेकग्नाइज कर नाइन्टीन फोर्टी एट को यूनिवर्सल डेक्लेसन अफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर भो तेस पर आर्टिकल सेवेन्टीन तेस पाड़ी आईसी ईआरडी आईसी भाई एलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन तेस को आर्टिकल फाइव तेस पाड़ी सी द कन्वेन्सन अन एलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमेन है तेस पाड़ी यूरोपियन कन्वेन्सन अन ह्यूमन राइट्स यहां कुछ यहां धीर इंटरनेशनल मेकानिजम्स इंटरनेशनल इंस्ट्रुमेंट्स जिससे प्रपर्टी राइट्स रेकग्नाइज कर नेशनल ल मत न भर इंटरनेशनल ल ने भी जस्तु अंटरनेशनल ल ने रेकग्नाइज कर सके पाड़ी के होता भादा खेल तो प्रपर्टी चाहे अज बड़ी सिक्योर क्या जो हम्रे देश को इक्जापल लिं हमें साइन करीय सन्धि समझौता को कानून सर में लागू होता ये यूडीएचआर आईसिपीआर अईसिएसिआर अर्ड जस्ता कुछ सीड जस्ता कन्वेन्सन का कुछ को अदालत में लागू हो सो राइट टू प्रपर्टी अज बड़ी सिक्योर भाई इंटरनेशनल लजर को कारण ओके नेक्स्ट स्लाइड प्रकाश नेक्स्ट स्लाइड कर दू यो अलग पुरानों कुछ हो यो एकदम भैस स्लाइड थी होल प्रपर्टी को कंसेप्ट थी रो इलूड कर स्लाइड थी होना यह खास में तब ये धेरे कुछ नहेरे भी हो पुराना संविधान जो दुई हजार चार देखि ने संविधान में प्राइट टू प्रपर्टी कसरी कसरी दिया भाई मैं ये स्लाइड पुराना स्लाइड कारण अरुण ठाव में यूज करने स्लाइड थी तो में इन्क्लूड भाग थी हाई इसमें दु हजार चार को संविधान जो कहीं लगू नहीं होना सकेन इसलिए फंडामेन्टल राइट्स डिफाइन करेप्लिजर को लगी अभी तेस में चाह जमा तब तीनटा फंडामेन्टल नाई दुईटा आर्टिकल्स राखे थे फंडामेन्टल राइट्स एंड ड्यूटीज बनेर अू एक्ट अंतर्गत राइट टू प्रपर्टी भी तीत पेलो संविधान में नहीं राखी थी गवर्नमेंट अफ नेपाल नेपाल सरकार को वैधानिक कानून दुई हजार चार जो चाहे को पेलो संविधान थी प पद्मशमशेर को पाला में लगू भाई लगू भाई तो नभन ये जारी मात्र भो कहीं लगू होना सकेन को सन्दर्भ में तर पेलो संविधान भेपी इसमें राइट टू प्रपर्टी इन्क्लूड कर नेक्स्ट स्लाइड करते जाऊ यो पुराना संविधान में रहो प्रपर्टी संबंधी कुछ तब स्टडी कर सकूँ अभी इस ये धीरे भाष में गए पढ़् तब ये धीरे आवश्यक छाइन तब इसको जेनरल कंसेप्ट अलग को संविधान अनुसार आर्टिकल ट्वेंटी फाइव मत पढ़ु भोग्स सो कि नेक्स्ट कर अब हम टाइप्स अफ प्रपर्टी में ज्यादा हो यो धे चार देखि उन्नाइस सड़तालीस को संविधान सब को प्रोविजन तब राखीद पर्दन हाई जस्ट तब ये भनदे पुग् दुई हजार चार देखि हर एक संविधान में इंडिविजुअल लो प्रपर्टी संबंधी अधिकार प्रयोग करना पाने सुनिश्चित करोर चाह संविधान ने मेन्सन करोर तब तेरह देखि नहीं थी मेन्सन कर दिए पुग्स तर चार को संविधान में इसी सात को संविधान में इसी पंद्रह में इसी राखे थी स्टेप बाय स्टेप हर एक संविधान को कुछ मेन्सन कर आवश्यकता पड़ेन ओके मैं उसे स्लाइड निल्द हाई तब स्लाइड पीछे स्टडी कर सकूँ मैं काइंड्स अफ प्रपर्टी सुरू करें हाई और काइंड्स अफ प्रपर्टी में मैं अगर लगभग इसको आधी जी टाइम्स तो अगि नहीं भाई सकते हैं हाई अब तेस में 
एड कर दे जाऊँ ये ता अब फर्स्ट बने वो मेरे शुरू में ही प्रॉपर्टी को डेफिनेशन में कॉर्पोरियल रा इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी बने रा पढ़ा को थी ये कॉर्पोरियल रा इनकॉर्पोरियल बने को जो कॉस्ट को प्रॉपर्टी ता बंदा खेरी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी बने को जो इन भौतिक संपत्ति औरो अथवा मैटेरियल अ लैंड भयो बिल्डिंग भयो हैन जसलाई चाहिँ हामी छुन सक्छौ देख्न सक्छौ हैन नेकेर आइजले त्यस्तो खालको प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामी कॉर्पोरियल प्रोपर्टीज भन्छौ हैन अ त्यसपछि इनकॉर्पोरियल प्रोपर्टी छ अर्को खालको प्रोपर्टी भनेको इनकॉर्पोरियल प्रोपर्टी भनेको चाहिँ जसलाई हामी देख्न सक्दैनौ हैन तर त्यसको चाहिँ एउटा रिकग्नाइज्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ मोनेटरी भ्यालुमा हामी कन्सिडर गर्छौ हैन तो इंडिविजुअल को इंटरेस्ट लाइज़ है मॉनिटरी वैल्यू में कंसीडर करना सकें जा तो इसको जो बहुत ही संसार में बहुत ही उपस्थिति हूँ उधर ही ना आई ना तो इसलाय में देखना छूना सकते हैं ना तो इसको बड़ा वैल्यू होना है प्रॉपर्टी को रूप में बड़ा शॉर्ट इन वैल्यू होना है जो स्टाइ उड़ा रिंग पत्र खरीद करनु भाई वही ना नेपाल सरकार लिमी बखरे अवर रिंग पत्र जारी कर दिया था तब ऐलो तेज को उड़ा शॉर्टन पैसा तीरे ना रिंग पत्र खरीद करनु भाई वानी अब तू रिंग पत्र तो कम से कम तब ऐलो उड़ा बहुत ही बस्तु दें चला तू बाहे एक पनी मेली ते हाल को तीस में नीत राय को अध तू खाल कर कुरा आ रहा हूँ देखा हूँ ना खोजे को हुआ ही ना तू तो ये बड़ा दम्मा पेपर तो पाया ना दिनी बॉय हुआ ना तू पेपर लाइट तो पहले संपत्ति ना समझी दाखिली तू रीड पत्र बने को तो क्यों बंदा खिली ये बड़ा सेक्युरिटी हो नहीं तो गवर्नमेंट ले तो पाया ही लाई मनी प्रोवाइड करे बड़ा तो कागज लाइज़ हैं, शॉर्ट एंड मॉनिटरी वैल्यू दिए रहा प्रोवाइड करेगा ना वैल्यू होनी था इन्हें तब आए ले तब आए वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट लाइज़ हैं, वड़ा मॉनिटरी वैल्यू को टॉम्स में रेकॉग्नाइज़ करेगा वड़ा एक हाल को प्रॉपर्टी हुआ है ना तो इससे अब अ पेटेंट को राइट है ना पेट संबंधी अधिकार आई ना पेटेंट संबंधी अजब आनु ना पेटेंट संबंधी संपत्ति आई ना पेटेंट को संपत्ति पेटेंट को प्रॉपर्टी तो तो तब आले देखना सोखन होना तो कहीं रेपनी आई ना तो तो देखने पूरा आई ना इंतज़ार तो तब आई को गुडविल देश पर साड़ी आई ना तब आई को गुडविल तब आई को प्रॉपर्टी होती है इसको मॉनिटरी वैल्यू जैसे आमी इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी मंजूर हो, तो कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल। अब तेरे साथ ही नेक्स्ट सॉ मूवेबल प्रॉपर्टी रा इम्मूवेबल प्रॉपर्टी। अब वर्ड लेने क्लियर सही ओपन है। मूवेबल प्रॉपर्टी बनना ले, इस तो खाल को संपत्ति हो जो स्लाइज़े इज़िली एक ठाउं बाटा और कुठाउं इस तरह संपत्ति रूज़ अस्लाइज़िंग एक ठाम बटा और कुठाम माज़िंग ट्रांसफर करना सकियो तेज़ तो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी बायो अब इम्मूवेबल प्रॉपर्टी बने को जो तेज़ तो प्रॉपर्टी ढूँढ़ जाएं पॉर्मानेंटली लैंड संग फास्ट एंड बायर रॉयल को उनसा अथवा लैंड बिल्डिंग आई इस तरह का कुरा आ रहा है जी इम्मूवेबल प्रॉपर्टी बाय आई इम्मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ना ले नॉर्मली पढ़ने को जगह घर अन्य बिल्डिंग्स आ रहे रियल स्टेट प्रॉपर्टीज आ रहे इस तरह कुरा जी इम्मूवेबल प्रॉपर्टी बाय आई था अन्य तेज़ पसारी नेक्स्ट काइंड ऑफ़ प्रॉपर्टी बने को अन्य पब्लिक प्रॉपर्टी रह इस तो खाल को संपत्ति हो जिसको ओनर से ये उड़ा प्राइवेट इंडिविजुअल होने साइन है ये उड़ा इंडिविजुअल व्यक्ति ये उड़ा पार्टिकुलर पर्सन यदि कुने भी नहीं प्रॉपर्टी को ओनर छा बने इस तो खाल को प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तब पहले नहीं व्यक्तिगत रूप में आर्जन करेगो संपत्ति औरों तब पहले व्यक्ति� प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तो आ रहा हूँ अब धीरे जाना ले कॉमनली अथवा स्टेट ले ओन करेगा कुरा आ रहा है इधर स्टेट ले तब आ रहा हूँ लाइन कॉमनली ओन करेगा कुरा आ रहा हूँ जैसे स्टेट को प्रॉपर्टी लाइन जैसे आमी पब्लिक प्रॉपर्टी बन रहा हूँ ना जस्ट ये अब कुने भी नहीं ठहरूंगा पार्टी पोवा सरकार को स्वामित्व में हम सा तेज पदारी बाटा घाटा बॉय जून सरकार को स्वामित्व में अलग बस सरकारी जगह आ रहु सरकारी जगह आ रहु सरकारी बिल्डिंग आ रहु जून चीं सरकार ले स्वामित्व करे कौन सा और संपूर्ण पब्लिक आ रहु आम चीज सवाई को साधा संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति बन सोनी तेज तो खाल को प्रॉपर्टी चीं पब्लिक प
तरह स्टेट ले ओन करेगो उनसा डेट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज पब्लिक प्रॉपर्टी आई था और तेज पस हारी नेक्स्ट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी बनेगो हमें जुरा इंद्रे अलिएना रा जुरा इंद्रे प्रोप्रिया बनेरा बन जाऊंगा ही इस लाइज़ तब पहले नोट डाउन करने में शॉक नहीं जा जुरा जे यू आर ए जुरा इंद्रे ए एल आई ई एन ए अलिना एंड जुरा इंद्रे पी आर ओ पी आर आई ए प्रोप्रिया बनेरा दूसरा को प्रॉपर्टीज है और जुरा इंद्रे अलिएना बने को जाएं तीस तो खाली को प्रॉपर्टी हो अलग दे ध्यान दिया रहा हूँ मतलब ये अलग दे ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स है अगर इस हम में कुछ ऐसे मिले एकदम नॉर्मली सुनी रहेगा कुछ आ रही थी तो ये वर्ड इसमें खास है दे रही प्रॉब्लम थी ना ये जो अलग दे कम सुने को कुछ आओ ये वर्ड अलग दे ट्रिकी सा सो अलग दे मतलब जी बंद है इसको अलग दे ध्यान दिया � स्लाइड्स में ये पढ़ाऊं दे करेंगे कुछ आगे स्लाइड्स से ये मनीष जी सांग राइना राइसा आई में यो पढ़ाई सारे पसारी है तो स्लाइड्स क्रिएट करे रा ग्रुप में प्रोवाइड कर दीन सो आई लेज़े ही मैं ये बने हो कुछ आरु नोट डाउन कर दीन उस नाइ ओके ला दोस्तों हमें ले औरों को प्रॉपर्टी माइ सुनो साई एक जाना को स्वामित्व में रहे को प्रॉपर्टी पोजीशन को थ्रू बाटा और वो व्यक्ति ले भोग अधिकार अथवा भोग गरी रहे को उनसा देश में आई ना तो पोजीशन गरे रहे यूज गरी रहे को उनसा तो खाली को प्रॉपर्टी जिंग जुरा इंद्रे अलीना हो अब इसमें कौस्ता कुरा आरु पर्सन मने अब मतलब वाला एग्जांपल दें जो तब लीज आई ना तो पहले और उनको प्रॉपर्टी लाइक क्या करने उनसा लीज में लीन उनसा अन्य क्या करने उनसा तेज़ लाइक आपने ही प्रॉपर्टी सारा एन्जॉय करने उनसा तेज़ पापा ने तो पहले को वड़ा सॉर्टेन राइट तस हनी था आई ना तो पहले लीज को वड़ा एग्रीमेंट करने उनसा तो प्रॉपर्टी को एक्चुअल ओनर सॉन्गा इंजॉय करने होंगे तो प्रॉपर्टी तो पहले यूज करने होंगे तो इसको यूटिलाइजेशन करने होंगे नहीं तो ओह तू खाली वो प्रॉपर्टी लाइजिंग के बंद जो हमें जुरा इंद्रेलियन अब इसको एग्जांपल बने गोड़ा लीज बायो तो इस पर चारी सर्विट्यूड्स हरु बायो अन्य सेक्युरिटीज हरु बायो सेक्युरिटीज बने � धरोटी रख सों अथवा जगह मात्रा ना वैरा आमी सुन जान्दी पोषण में लगे रा गोहन आरु धरोटी में रखे रा तीस पसारी क्या करते हैं त्याग बड़ा लोन लेने सों वो तीस रे और उनको प्रॉपर्टी में आते हैं पोजीशन को थ्रू बाटा ही ना उसलिए ऐफुले तो संपत्ति से अपनो सारा मैंने रा यूज़ कर सा बने तीस तो हेलो प्रॉपर्टी लाजे आमी जुरा इंद्रे अलिया ना बंद सोई तो पहले बहाना में बस नू भाई को रूम आई ना बहाना में लिए रा यूज़ करी रहे को और उनको जगा इस तो एग्जांपल सॉक समझने सॉक नून जाए इस लाइ इजी बनाऊंगा भाई एकदम लीज़ में लिए � डिस्टिंग्विश गौर सों जुना इंद्रेलिया ना रा जुना इंद्रे प्रोप्रिया बने रा आई ना तपाईं को इंडिविजुअल क्रिएशन बाटा आई ना कुनै पनि गुर्स रा ऑब्जेक्ट्स माथी को तपाईं को राइट तपाईं को क्रिएशन तपाईं को इनोवेशन तपाईं को टेक्निक जस को चाहिँ वडा कमर्शियल वैल्यूज हो तू खाल को प्रॉपर्टी � but a certain agreement gore ra to property la afno sara atis pada faida li nun sa tis la enjoy gore nun sa use gore nun sa bane to jura indre alien au tara afno creation bata ayna afno conception bata afno innovation bata availi avna noya khago property aru aviskar gore nun sa bane to jay jura indre propri hao just the pattern right mail agi bini example diya ayna pattern okne bini kura banao na ko lagi wada certain pattern dun sa to tapai ko ek khago property ho ni da tis la tapai le bets na bani pao nun sa to kadehi da ina exist गौर दही ना इन्हें तर तपाईं को इनोवेशन बटा आएगो प्रॉपर्टी होनी था तो ते बारा पैटर्न राइट्स है जुरा इन्द्रे प्रोप्रिया भी था पर तेज बजारी ट्रेड मार्क आई ना कुने बनी फ्लैग कुने बनी लोगो जो उसको रा सॉर्टेड वैल्यू उन्दर नाइकी को लोगो आजा अंगली इतनी की तो प्रयोग करना पाऊं देनो एडिडास को लोगो इतनी की प्रयोग करना पाऊं देनो तो क्यों ता बंदा कि तो लोगो को उड़ा ट्रेड मार्क सा तेज को रा सॉर्टेड वैल्यू सा आई ना जून सही उड़ा पर्टिकुलर पर्सन नेचुरल पर्सन मात्र ना वेरी लीगल पर्सन उड़ा सॉर्टेड कंपनी उसको लाइफ बिलोंग कर जाए ना तेज ला जो कोई ले प्रयोग करना पाऊं देना उसले मात्र प्रयोग करना पाऊं सा नहीं था वो तो हर गोराइट से जुरा इंद्रे प्रोप्रिया हो तेज पता है डिजाइन 
तेस पाड़ी कुछ भी खाले एट के भेक्निकल इक्विपमेंट इंटिग्रेटेड सर्किट हु भाई है ट्रेडमाक डिजाइन पेटेंट यहां कुछ जुराइंद्रे प्रोक्रिया में पर्स सो जुराइंद्र एलिना यो खाल प्रपर्टी जो अरु कोई को प्रपर्टी तपाई तो भाड़ा में लीएर अथवा अरु कुछ थ्रू बा पोजेज कर आपको सर यूज कर जुराइंद्रे प्रोक्रिया तैंले क्रिएसन इनोवेशन बा क्रिएट कर इंटेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहे जुराइंद्रे प्रोक्रिया हो एकदम सीम्पल है जुराइंद्र एलिना रुराइंद्रे प्रोक्रिया में इनकर्पोरियल प्रपर्टिज पर्सन क्लियर भो यो ओके ल अब टाइप्स अफ प्रपर्टी ये नहीं हो हाई मुवेबल प्रपर्टी इमुवेबल प्रपर्टी कर्पोरियल इनकर्पोरियल अुराइंद्रे प्रोक्रिया जुराइंद्रे अलिना अभी प्राइवेट र पब्लिक प्रपर्टी इसी प्रपर्टी को डिस्टिंगसन कर टाइप्स अफ प्रपर्टी रहे हाई तीन एटा सर्टेन कंसेप्ट अफ प्रपर्टी डेफिनेसन अफ प्रपर्टी गये ते पड़ी टाइप्स अफ प्रपर्टी गये हाई सो ओके प्रपर्टी को अब तीन नहीं हो हाई अब मोड अफ एक्विजिशन अफ प्रपर्टी मैं अगे थे मो अल भन दी ये प्रपर्टी आर्जन कर सकने प्रक्रिया हाई कुन कुन तरीका प्रपर्टी आर्जन कर सकूँ तो सब मोड अफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अफ प्रपर्टी भि पर्स अब एवटा तोजेजन को थ्रू बा सकूँ अर्क अग्रिमेंट को थ्रू बा है अर्क पर्चेज को थ्रू बा कसईस कि पड़ी अर्क इनहेरिटेन्स को आधार में है अपुताली अपुताली तो तो प्रपर्टी को ओनर मरी सके पड़ी तो प्रपर्टी चाहे सक्सेसर को है उसको हकवाला को अधिकारी को ट्रांसफर होनहेरिटेन्स को थ्रू बा पर्चेज भोना पड़ी लीज में लीएर यूज करने प्रपर्टी भो ते पड़ी पैटर्न को प्रपर्टी ट्रेडमाक का प्रपर्टी को ट्रांसफर करने वे भो सो ये इंटायर कुछ हमें अस्क मैं इसी समप करे हाई त ए ओके ल जुराइंद्रे एलिना रुराइंद्रे प्रक्रिया भन्न भाई वहाँ फिर अलग भू लसरी समझ पीछे एक्जाम में बिर्सो जुराइंद्रे एलिना हेन हाई एलिन ना तो वर्डमें के भादा खेल एलिन्स हाँ क्या तो आप ये समझि पो जुराइंद्रे एलिना भाई बितिक एलिन समझिपो एलिन हम आप बाहे अरुला समझि पो हम होना अरे तो हाई तो अरु को प्रपर्टी में तैयले कुछ भी वे बटो राइट स्टैब्लिश करें अरु को प्रपर्टी लाने सर इंजोय कर मन तई कसईस एटा घर बेटी संग घर अथवा तो घर को एटा कुछ कोठा भाड़ा में लीएर बस्ते हुए हेन हाई तो कोठा तईना तो तई को स्वामित्व छेन तो मालिक तब हो तर तो कोठाला तब आप सर यूज करो कोठा को प्रयोग करूं तैं बस् खाना बनाकर खानुन अर्थात तो प्रपर्टी बड़ा तो प्रपर्टी को यूज कर तैयले तर तई को होना तो प्रपर्टी तो खाल प्रपर्टी हम जुराइंद्रे एलिना भाई जुराइंद्रे एलिना भाई बितिक भाड़ा में बस को घर समझिए हाई इसमें लीज भो मैं अगे इक्जापल दिए कस को जगह लीज में लीएर चलाने है ते पड़ी मोडगेज राखे प्रपर्टी अर कस चलाने जस तैं कसईस धरौटी राखे पैसा लिखा है अथवा तईस कसले धरौटी राखे होने तब धरौटी राखे संपत्ति आपको सर यूज कर प्रपर्टी में गिने यूज तो खाल प्रपर्टी जुराइंद्रे एलिना भाई है जुराइंद्रे प्रक्रिया तैं आविष्कार कर क्या तैंको इनोवेशन तैंक क्रिएसन यहाँ से इंटेलेक्चुअल प्रपर्टी समझि प्र प्रोक्रिया भित्ति प्रपर्टी समझि इंटेलेक्चुअल प्रपर्टी समझि आपको प्रपर्टी समझि जहाँ कपी राइट ट्रेडमाक है ते पड़ी गुडविल अस पड़ी कमर्सि एटा 
डिजाइन्स हरु आई ना अड़ा कमर्शियल वैल्यू आई क्या कुरा हरु कमर्शियल गुडविल हरु जोग्राफिकल इंडिकेशंस हरु जोग्राफिकल इंडिकेशंस बने कुरा मैं जो कंफ्यूज बो बने आ जोग्राफिकल इंडिकेशन बने कुछ ऐसे केबिनी वाई नहीं जस्ट आई मिले आ चिया बन्ना हेरी यहाँ नेरा इलाम को चिया बन्ने बेटे के कार्टून दुमा अलग दी बॉडी वैल्यू में बिक्सा नहीं और तब इलाम को चिया के वड़ा अपने वैल्यू सा क्या मॉनिटरी वैल्यू सा ही ते ही वो जोग्राफिकल इंडिकेशन बने को रुकेबिनी � अच्छा यू इसी पूर्ण बायो वाले प्रॉपर्टी को कंसेप्ट लगभग लगभग अब शॉक यू आई टाइप्स पनी इतने हो अब आमी किस उन्नति पेन पोजीशन में जाना हूँ चाहे उनसे सर उनसे ला उन्नति पेन पोजीशन का आमी समा स्लाइड साला आज आमी उड़ा कंसेप्ट कर सों उन्नति पो कंसेप्ट मैं स्लाइड और शेयर कर सो आई यू उन्नति पो स ओनरशिप को कॉन्सेप्ट आज हम कर सो कती भी हम सो इसको भी नहीं एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट और टाइप्स आ रहे हैं सो कॉन्सेप्ट और टाइप्स हम एकदम ही एकदम इजी टॉपिक बनी सा तेरे टॉपिक्स हैं ना ला ओके मैं शुरू कर देगा रे आई था ओनरशिप आने को चाहिए क्यों होता है वो बंदा कह रही ओनर अर्थवा कुनी तो संपत्ति को मालिक को करा गया और सुनवाई तो संपत्ति को स्वामित्व को करा गया और सुन तो संपत्ति को स्वामी को उन्हें कसरी उन्हें आई ना कस्तो कस्तो खाल को स्वामित्व उनसा तो खाल को करा गया और सुन तेज़ लामे ओनरशिप बन सुनवाई ओनर ओनरशिप यू आई मेले एकदम है तेरे यूज़ कर रहे को टॉमो जनरल लाइफ में अपनी � मालिक को उन्हें अब प्रॉपर्टी में से ले होल्ड करना था लियो इन्हें जस्तो पपाई संग अपनो घर वाला तपाई संग अपनो जगह वाला तपाई संग अपना गाड़ी और वो लान आई ना तो तो प्रॉपर्टी को ओनर को तो तपाई हो तो ओनर बॉय को आधार ले तपाई ले पाऊंगे राइट नहीं की होता मन्ना हरी ओनरशिप अतः तो ओनरशिप हो गई था, तो ओनरशिप को कॉन्सेप्ट एकदम है सिंपल सा, इसमें देरे वास्तु रा केवल नहीं सही ना आए ना, तो पहले लोगों की ये बुजुर्ग में नहीं बाया वाला, अब मैं यूज़ जाना दूरी स्टार्ट हुआ, डेफिनेशन साइट कर रहा बनी, तो पहले यू कुछ अरे लिट क्लियर कर रहा है इंजॉय, � Conferring to conferring the right to put things to the user indefinite of nature one era one nonsai. So one is ownership like usually define or no box on your right in rem ko rupa define gone vata or thaba topai sama bhai ko sampati sammandi adhikar se topai li whole world ko against my use or not how noon sa in a indefinite way my indefinite nature one nonsai ke wali to indefinite nature one was a key one like a दस्तो मानो तपाईं सँग तपाईं को कुनै एउटा गाडी छ है अब यसलाई मैले एउटा एक्जाम्पल दिएर बुझाउनु पर्दा खेरि अस्टिन को डेफिनेसन अस्टिनले के भन्न खोज्नु भएको भने ओनरशिप भनेको चाहिँ त्यो गाडीमा रहेको तपाईको एउटा यस्तो राइट हो है जसले चाहिँ तपाई बाहेक संसारका सबै व्यक्तिहरुलाई चाहिँ त्यो गाडी चलाउनको लागि निषेध गरेको छ के त्यो गाडी सम्बन्धी अधिकार चाहिँ तपाईले संसारमा भएका सबै व्यक्तिहरुको अगेंस्ट में यूज करना पाऊंगा उनसे आगे वो तू खाली को राइट से ओनरशिप हो बने रहा ऑस्किन ले बनने वाला साइड है तू तो पहले गाड़ी सोलाउ नहीं करा मैं तो पहले समाज में इनडेफिनेट राइट साथ इसको भाई ना तो पहले तू गाड़ी सोलाउ ना पाऊंगा वायु तो तो पहले भाई भाई ना होल वर्ल्ड ले तो गाड़ी चलाओ ना पाए ना और तब तपाईं सँग के राइट्स हो होल वर्ल्ड ले तो गाड़ी चलाओ ना नदी ने राइट्स हानी था हो तू राइट्स हैं ओनरशिप हो बने रहा ऑस्टिन ले डिफाइन करने वाला सत्य सही है तो इस तो ये अब इसमें सालमोन ले ची कौशल डिफाइन करने उन सब बने ओनरशिप डिनोट्स रिलेशन डिफाइन कर सा रहे हैं ये वाला पोर्शन रहा ये वाला ऑब्जेक्ट को बीच में अथवा यू क्या बनना होता है को बने तपाईं रत्ता पाई को संपत्ति बीच को ये वाला संबंध जून होने जानी कि न तो संपत्ति रहा संपत्ति को संबंध बने गई तो स्वामी तो नहीं था इन्हें जस्ट तो मौले मेरो घर बन्जू बने तो मौरा घर बीच को 
मेरो स्वामित्व में तो घर सा तब ने मत घर है मेरो घर मेरो जगह मेरो गाड़ी तपाईं को घर बंजो नहीं आमी वो तो तपाईं मो तो व्यक्ति हो भाई ना अंतिस पसारी तो घर गाड़ी वो डा थिंग हो भाई ना तो तपाईं मो अनि तो घर रा गाड़ी बीच वो डा संबंध था नहीं था ना वो ती संबंध जून सा तो ते ओनरशिप हो रहे वो तेल जाएगी जो उन्होंने शिप बनना उनका साल मोड़ लिया तो भाई रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड अ सब्जेक्ट फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैंडर ऑफ हिजर और उन्होंने शिप आई ना तो ऑब्जेक्ट आई ना जस्ट लेते हैं उस लाइन तो ऑब्जेक्ट को मैलिक बनाएगा उनसे अनि तो ऑब्जेक्ट रा तो व्यक्ति बीच को संबंध आज की होता ओनरशिप हो बने रा साल मूल्य वन वास है एकदम सिंपल डेफिनेशन से साल मूल्य को है ना तो वो लाइन लिजाने वो एकदम ही सिंपल हुए मैं क्या बनूं जा ओनरशिप इस आप प्लीनरी कंट्रोल ओवर इन ऑब्जेक्ट तो पाइस हमारे बाय को संपत्ति तो पाइली पूर्ण तरीका ले कंट्रोल करना शक्ति नहीं जाता है और था तेला पोजेस करना शक्ति नहीं जाता तेला इंजॉय करना शक्ति नहीं जाता तेला यूज करना शक्ति नहीं जाता डिस्पोज करना शक्ति नहीं जाता डिस्ट्रॉय करना शक्ति नहीं जाता तो तो पाइ को जो राइट्स है तेला जी ओनरशिप बने रा वोलेंडले डिफाइन कर दिनो जुरेस चार रुले बनी तो तो पॉलोक ले बनी इसको डेफिनेशन दिनों बास है कुने बनी तो पाइस हम बॉय को ऑब्जेक्टलाइजिंग तो पाइले यूज़ रा डिस्पोज़ करने पावर लॉले अलाउ करे बाब मुझे तो पाइले यूज़ रा डिस्पोज़ करने पावर से ओनरशिप हो बने रा पॉलोक ले डिफाइन कर दिनों बास है आइना अने हिवॉट तपाईं को गाड़ी तपाईं ले मात्रै चलाउन पाउनु हुन्छ अरु सबैलाई तपाईंले त्यो अधिकारबाट एक्सक्लुड गर्न पाउनु भयो नि हो त्यो खालको राइट चाहिँ ओनरशिप हो यसरी धेरै जुरिस्टहरुले आ आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू बाट यसरी अ ओनरशिप लाई चाहिँ डिफाइन गर्नु भएको छ है त ओके त्यो स्लाइड ल अलि तल गर्दिनु है त अ सब्जेक्ट मैटर अफ ओनरशिप भन्छ हामीले है अब सब्जेक्ट मैटर अफ ओनरशिप भनेको चाहिँ केही पनि हैन यो भनेको चाहिँ इस तो कुरा आ रहू दस ले जाएं ओनरशिप लाइज़ जाएं फॉर्म कर सा ओनरशिप लाइज़ जाएं कंस्ट्रक्ट कर सा आई ना बस इतना क्या क्या कुरा पड़े बंदा खेरी आ ये उड़ा बने को सिंपल कुने बने संपत्ति पड़े हो प्रॉपर्टी पड़े हो अब तेरे पास मैटेरियल ही मैटेरियल ऑब्जेक्ट्स आ रहू पड़े ही ना जस्ट फॉर एग्जांपल आ के हो त भन्दाखेरि अब्जेक्ट भयो त्यसपछि एउटा पर्सन भयो जो चाहिँ त्यो प्रोपर्टीको के हुन्छ ओनर हुन्छ हैन अ त्यो प्रोपर्टीको ओनर को चाहिँ अघि सालमनको डेफिनेशन को जस्तै अ त्यो सम्पत्तिमा एउटा अधिकार हुन्छ त्यही अधिकार चाहिँ ओनरशिप हो यसरी पर्सन राइट र अब्जेक्ट हैन त्यो रिलेशनलाई चाहिँ मैले राइट भन्दे है त सो पर्सन एउटा अब्जेक्ट र त्यो पर्सनको त्यो अब्जेक्ट माथि रहेको राइट यी तीनटा कुराहरुले चाहिँ होल ओनरशिपको सब्जेक्ट मैटरलाई चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ अ सब्जेक्ट मैटर अफ ओनरशिप भन्नाले यति नै तीनटा कुराहरु सम्झिए पुग्छ है यसमा अरु धेरै कुनै पनि कुराहरु सम्झि राख्नु पर्ने छैन है सब्जेक्ट मैटर अफ ओनरशिप भन्ने बित्तिकै माग्नु भने तपाईहरुले पर्सन अब्जेक्ट एन्ड राइट यति तीनटा कुराले चाहिँ ओनरशिपको कन्सेप्टलाई फर्म गरेको छ त्यति सम्झिए पुग्छ है त सो ओके अब हामी अ काइन्ड्स अफ ओनरशिप अथवा टाइप्स अफ ओनरशिप में जान सौ हाई त टाइप्स अफ ओनरशिप में खास के छेन मैं एकदम सीम्पल वे में इसलिए एक्सप्लेन कर फर्स्ट सोल एंड को ओनरशिप सोल बने को जहाँ एटा प्रपर्टी को सींगल ओनर छ एकमात्र धनी छ एकमात्र मालिक ऊ सोल ओनर भो ते हम भोल ओनरशिप ते पड़ी को ओनरशिप को ओनरशिप बने को आह इसलिए मैं ये एक तीस ही मैं डिस्कस कर दीन जाए वो एक जाने मतलब वाला क्वेश्चन पोस्ट करने वाला है सब फर्स्ट में मतलब यो कॉन्सेप्ट साथ में दीन जाए इधर सो को ओनरशिप बने को सही एक बंदा बड़ी व्यक्ति ले एक ही साथ एवढा संपत्ति लाई सही यूज़ करने एक ही साथ एवढा संपत्ति लाई सही ओन करने आह को ओनरशिप भन्छौ हैन अब को ओनरशिप भनेको त कस्तो त भन्दा खेरि अब इक्जामपलको लागि एउटा कम्पनी एस्टाब्लिश गरे हो अरे हैन मानौ एउटा कम्पनीमा त एउटा मात्रै ओनर हुँदैन नि त धेरै जनाले शेयरहरु हाल्नु भएको हुन्छ हैन धेरै जनाको पार्टनरशिपमा कम्पनी बनेको हुन्छ अनि त्यो कम्पनीले चाहिँ प्रपर्टीहरु एक्वायर गरेको हुन्छ हैन धेरै खालको प्रपर्टीहरु एक्वायर गरेको हुन्छ 
अनि तो नहीं क्यों होता बंदा खेरी को ओनरशिप हो गया एक बंदा बड़ी बिग तीले जी एक साथ वड़ा बनो ना पार्टनरशिप को थ्रू बैठा जी प्रॉपर्टी ओन करने को रहा जी को ओनरशिप हो सो सोलो ओनरशिप बने को सिंगल ओनर को ओनरशिप बने को मोर देन सिंगल ओनर्स के जहाँ जी एक साथ को को ऑपरेटिंग रूप में के एक ह वाले सोचने वाले को क्वेश्चन से कीप नहीं आई ना क्या मतलब प्रॉपर्टी संबंधी राइट पढ़ाऊं दा जाती कॉन्सेप्ट आरु पढ़ाए वाले मतलब किस सोचने वाले को बने प्रॉपर्टी इस बंडल ऑफ राइट्स पर निवाल एक्सप्लेन कर दिनो बनने बॉय सो इट्स नथिंग आई मतलब अगर प्रॉपर्टी को कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं दा जाती पनी तेल लाई पोजेस करने तेल लाई कंट्रोल करने तेज पर आओ दूलाई एक्सप्लोड करने तेज लाई इंजॉय करने तेज लाई डिस्पोज करने तेल लाई डिस्ट्रॉय करने तेज पर थाड़ी तो प्रॉपर्टी को टाइटल ला और उमा ट्रांसफर करने यो धीरे राइट्स और उपाय नहीं होंगे वड़ा प्रॉपर्टी को ओनर को रूप में आई ना वो तो तेरी वाला जो प्रॉपर्टी लाई बंडल ऑफ राइट्स पनीए को आई तो प्रॉपर्टी इज़ नथिंग बट अ बंडल ऑफ राइट्स पनीए डेफिनेशन को आई जी ऐसे ही ब्रेकडाउन करना सोचना चाहिए तब ऐसे लगो क्लियर बॉय वाला बॉय ने मतलब फिर ही तब ऐसे मैसेज पोस्ट करना सोचना चाहिए सुमा ओनरशिप में बैक आए हैं बट नेक्स्ट � कॉर्पोरियल रा इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी समझने हो सही कॉर्पोरियल ओनरशिप बने को जाइए देखना छुना साकी नहीं बस तो अरू प्रति रहे को स्वामित्व आई ना देखना साकने छुना साकने बस तो अरू लेता पहले ओन करने बाय बने तो कॉर्पोरियल ओनरशिप हो तेज पसारी कॉपीराइट पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क गुडविल अनि तीस पर साड़ी अब नेक्स्ट टाइप बने हुए जैसे एक बड़ा ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप बन जाए अब ये ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप बने हुए जैसे यहाँ की बनी हुई ना यहाँ दो इटा व्यक्ति होने जाए अब ये कौशली बुजुर्ग बने एक बड़ा ट्रस्टी बने एक बड़ा नोमिनल ओनर ट्रस्ट प्रॉपर्टी से एक साथ दो जना व्यक्ति ले एक ही चुटी ओन करी रहेगा हम जाने और तो दो जना को रिलेशन में से आमिले अलग दी डिस्कस करने पड़े होंगे तो ये वड़ा ट्रस्टी होंगे सर तेज पर साड़ी ये वड़ा बेनिफिशियरी होंगे सर इन्हें ट्रस्टी को ओनरशिप ट्रस्ट ओनरशिप हो अने बेनिफिशियरी वन रोपनी एक रोपनी जगह से मेरो हो अनेक तू एक रोपनी जगह से मैं उड़ा ट्रस्ट लाया स्थानांतरण करना चाहन सो है ना अथवा अरु कोई है ना वेर अदर रिसीविंग इट इज अ बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी है ना और ट्रस्टी बने कुछ सही तब वाले गुटी संचालन कौशल उनसा था सब तो गुटी संचालन कौशल उनसा � यहाँ एटा मानेला ट्रस्टी अपोइंट कर ट्रस्टी चाहे के होता तो प्रपर्टी लाई चला को लगी तोक एजेंट हो ते पड़ी तो प्रपर्टी को यूटिलाइजेशन बड़ बेनिफिट लिने एटा होल कम्युनिटी हो तरह भन न गुठी को केस में होल कम्युनिटी हो नॉर्मल केस में एटा होल कम्युनिटी ना अरुस बेनिफिट लिने व्यक्ति सो तो एजेंट को रूप में वर्क करने मं ट्रस्टी ट्रस्टी भाई हो, तो उसको ओनरशिप, ट्रस्ट ओनरशिप, तेज पर थाड़ी, क्या हमारा बेनिफिट लीने व्यक्ति आ रहे हो, और उधर ये उनसे उन्हीं आर को ओनरशिप, बेनिफिशियल ओनरशिप आई, गुटी को कौन से बुझने भाई हो वाने, इसलाय बुझना लाय एकदम ही सिंपल होता है, वड़ा गुटी संचालक कौन सा, इन्हें जल्ले गुटी संचालन कर सा, अंतु गुटी संचालन बाहर तेज पर बेनिफिट लीने देरे जाने व्यक्ति आ रहे हों उनसे तो संचालक को ओनरशिप, ट्रस्ट ओनरशिप एप्सुलूट ओनरशिप भन्ना के बुझ्हे तो अगि बंडल अफ राइट्स जसरी मैं थे जहाँ से होल बंडल अफ राइट्स एक साथ एप्सुलूट रूप में आँच हाई तपाईसँग प्रपर्टी लाई एप्सुलूट रूप में हाई पूर्ण रूप में हे तैं जसरी चाहो तेरी यूज करना पाँच तेरी पोजेज करना पाँच तेरी डिस्पोज करना पाँच इंजोय करना पाँच तेज पर अन करना पाँच सब राइट्स तब विदउट एनी लिमिटेशन एप्सुलूट ओनरशिप तर 
तपाई सँग भएको प्रपर्टीमा चाहिँ एउटा सर्टेन लिमिटेसन्सहरु छ भने त्यसलाई भन्छौं हामी लिमिटेड ओनरशिप है अब लिमिटेड ओनरशिप मा चाहिँ अ कस्तो कुराहरु पर्न सक्छ भने जस्तै अ जोइन्ट प्रपर्टी जोइन्ट प्रपर्टी अथवा धेरै जनाको प्रपर्टी ज जुन चाहिँ दाजुभाइहरुको जग्गा जुन चाहिँ अंश भण्डा भइसकेको हुँदैन हैन त्यो जग्गा चाहिँ अ दाजुको नाममा छ भने पनि त्यसमा चाहिँ उसको एब्सोल्युट ओनरशिप हुँदैन किन हुँदैन भने उसले चाहिँ सबै अंशियारहरुसँग सहमति नगरीकन त्यो जग्गालाई बेच्न पाउँदैन हैन सबै फ्यामिली मेम्बरहरुको कन्सेन्ट नभइकन त उसले त्यो जग्गा बेच्न पाएन नि त सो त्यहाँ एउटा सर्टे लिमिटेसन्सहरु भइदिए के त्यही भएर त्यस्तो खालको ओनरशिप लाई चाहिँ लिमिटेड ओनरशिप भनिन्छ अब त्यही जग्गा अंश भण्डा भयो अंश भण्डा भइसकेर त्यो दाजुको चाहिँ प्राइभेट प्रपर्टीको रूपमा उसले युज गर्न पायो भने त्यहाँ चाहिँ फेरि उसको एब्सोल्युट ओनरशिप क्रिएट भयो है त्यति नै हो एब्सोल्युट ओनरशिप भनेको जहाँ आफ्नो प्रपर्टीलाई इन्जोय गर्नको लागि लिमिटेसन्स हुँदैन तर लिमिटेड ओनरशिप भनेको चाहिँ जहाँ केही लिमिटेसन्सहरु हुन्छ नै त सो नेक्स्ट भनेको वेस्टेड एन्ड कन्टिन्जेन्ट ओनरशिप अब वेस्टेड ओनरशिप भन्ने बित्तिकै यो जति पनि परफेक्ट ओनरशिपहरु छ नि परफेक्ट ओनरशिप अथवा तपाईले आफूसँग भएको प्रपर्टीलाई परफेक्ट रूपमा ओन गर्न पाउने विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड भन्छ नि हैन जस्तो कुनै पनि खालको सन्धि सम्झौता सरोकार केही पनि बेगर तपाईमा मात्रै निहित रहेको के त्यो खालको राइट तपाईमा निहित छ भने एउटा वेस्टेड राइट छ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ एउटा परफेक्ट ओनरशिप छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी वेस्टेड ओनरशिप भन्छौं अब कन्टिन्जेन्ट ओनरशिप भनेको चाहिँ जहाँ कुनै पनि खालको कन्डिसन्सहरु आउँछ के सर्टेन कन्डिसन्सहरुले बाँधेको हुन्छ तपाईलाई जस्तो मानौ अ तपाईलाई एउटा सर्टेन प्रपर्टी इन्जोय गर्न पाउनु भयो तपाईले हैन तर त्यहाँ तपाईले फुलफिल गर्नुपर्ने केही कन्डिसन्सहरु भयो अरे हैन जस्तो त्यहाँ तपाईले कुनै कुराहरु चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने भयो अरे मानौ तपाईले त्यो जग्गा भोग गर्न पाउनु भयो तर त्यो जग्गा भोग गरेपछि चाहिँ तपाईले एउटा सर्टेन पैसा दिनुपर्ने कसैलाई हैन अथवा त्यो जग्गा भोग गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ धान मात्र फलाउन पाइस चाहिँले भनेर कसैले तपाईलाई भोग गर्न दियो अथवा त्यहाँ चाहिँ गाउँ मात्र फलाउन पाइस भनेर भोग गर्न दियो कन्डिसन्स दियो नि त तपाईलाई हैन तपाईमा पूर्ण रूपले भेस्टेड रहेन अथवा त्यो मात्र भएन अ जस्तो एउटा बालक जो आमाको गर्भमा रहेको बालक हुन्छ उलाई चाहिँ अंश भण्डा हुँदाखेरि उसको नाममा पनि अ प्रपर्टी चाहिँ छुट्याउनु पर्छ हैन त्यो ओनरशिप चाहिँ कन्टिन्जेन्ट ओनरशिप हो के त्यो कन्टिन्जेन्ट ओनरशिप किन भन्ने त्यहाँ एउटा सर्टेन कन्डिसन छ के त्यो बालकले चाहिँ त्यो प्रपर्टी जिउँदो जन्मियो भने मात्रै पाउँछ त्यो गर्भमा रहँदै मर्यो भने अ उसको जीवन त्यही नै र समाप्त भयो उ जीवित रूपमा जन्म लिन सकेन भने चाहिँ उसले त्यो प्रपर्टी अ आफ्नो नाममा लिन पाउँदैन सो त्यो चाहिँ कन्टिन्जेन्ट ओनरशिप भयो के एउटा सर्टेन कन्डिसन आयो त्यहाँ कस्तो खालको कन्डिसन आयो भने बालक जिउँदो जन्मियो भने मात्र उसलाई त्यो अंश भण्डारमा उसले पाएको प्रपर्टी दिने हो त्यो खालको ओनरशिप चाहिँ कन्टिन्जेन्ट ओनरशिप हो है त वेस्टेड ओनरशिप र अ कन्टिन्जेन्ट ओनरशिप सो टाइप्स अफ ओनरशिप भनेका यति नै हुन् है अ त्यो एक्विजिसन अफ ओनरशिप भन्ने टर्म जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू बाट यो आवश्यक छैन है पोजिसन र ओनरशिपको कन्सेप्ट मात्र आवश्यक पर्ने हो यो एक्विजिसन अफ ओनरशिप भनेको मैले अघि ट्रान्सफर एन्ड एक्विजिसन अफ प्रपर्टी सर्टेन एउटा वेजहरु भन्दिएको थिए त्यही नै हो प्रपर्टीजहरु आर्जन गर्ने प्रक्रिया हो यो अरु केही पनि होइन यो तपाईहरुले यसमा धेरै टाउको दुखाइरहनु आवश्यक छैन यो तपाईहरुले त्यति धेरै सोधिने कुरा होइन है कसरी एक्विजिसन हुन्छ भनेर चाहिँ सोधिदैन खासै जस्ट यसको कन्सेप्ट मात्र सोधिन्छ है सो ओनरशिप मा त्यति नै भयो है ओके ल नेक्स्ट भनेको चाहिँ पोजिसन छ सो अघि ओनरशिप थियो अहिले पोजिसन अब यसमा के चाहिँ फरक पोजिसन भनेको के हो भन्ने कुरा डिस्कस गरौ है पोजिसन भनेको कुनै पनि वस्तु एक टाइममा तपाईले राख्ने विषय भयो के जस्तो तपाईले अ एक अरु कसैको बाइक एक्सिमको लागि लिनु भयो चलाएर हिँड्नु भयो तपाईको पोजिसनमा छ नि त त्यो बाइक हैन तपाईले त्यति त्यो समयमा तपाईले युज गरिराख्नु भएको छ हैन त्यो प्रपर्टी तपाईको होइन त्यसमा तपाईको ओनरशिप छैन तर त्यो के छ हालको समयमा तपाईसँग छ नि त हैन तपाईको कब्जामा छ के तपाईको कब्जामा छ भने त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौ पोजिसन भन्छौ है यो पोजिसन भनेको चाहिँ कुनै पनि थिङलाई चाहिँ पोजेस गर्ने काम हो यहाँ तपाई ओनर हुनुहोस् 
किन नहुनु होस् तपाई ओनर भएर तपाईको कब्जामा छ भने पनि बोजेजम हुनुहुन्न भने पनि बोजेजन है यसमा चाहिँ ओनरशिप त्यो प्रोपर्टीको एक्चुअल ओनर को हो भन्ने कुराले त्यति धेरै यसको कन्सेप्टलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्दैन है जस्ट बोजेजन भनेको के पनि हैन तपाईसँग प्रोपर्टी कब्जामा राख्ने कुरा हो बोजेजनलाई चाहिँ हामी प्राइमा फेसी एभिडेन्स अफ ओनरशिप भन्छौ प्राइमा फेसी भनेको फर्स्ट लुकमा किनभने फर्स्ट लुकमा यसलाई किन एभिडेन्स हो भनेको भने मैले कसैको हातमा कुनै मोबाइल चलाइरहेको देखे भने त्यो मोबाइल त उसकै होला भनेर म एज्युम गर्छु नि त हैन बाइ द फर्स्ट लुक त त्यही मान्छेको मोबाइल होला भन्ने मैले सोच्छु नि त त्यही भएर चाहिँ प्राइमा फेसी एभिडेन्स अफ ओनरशिप भनिएको हो है त बोजेजनलाई सो सिम्पल बोजेजनको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ प्रोपर्टी के कन्सेप्ट सँग एसोसिएट भएर आउने कुरा हो हैन हरेक प्रोपर्टी चाहिँ जसको हो उसले नै एक टाइममा युज नगरिरहेको हुन सक्छ हैन अनि अरु नै कसैले कब्जामा लिइरहेको हुन सक्छ हैन त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी पोजिसन भन्छौ है अब सालमोनले चाहिँ पोजिसनलाई कसरी डिफाइन गर्नु भएको छ भने अकर्डिङ टु सालमोन द पोजिसन अफ अ म्याटेरियल अब्जेक्ट इज द कन्टिन्युइङ एक्सरसाइज अफ अ क्लेम टू द एक्सक्लुजिभ युज अफ इट यसमा चाहिँ दुईटा कुरा गर्नु भएको छ उहाँले कन्टिन्युअस अर एक्चुअल एक्सरसाइज अफ द क्लेम अनि क्लेम अफ एक्सक्लुजिभ युज भनेर सालमोनले दुईटा कन्सेप्ट राख्नु भएको छ हैन अनि यसमा चाहिँ सो एलिमेन्ट्स अफ पोजिसन अहिले आइहालेको छैन एकैछिन बस्नुस् न म कन्सेप्ट अफ पोजिसनमै छु एलिमेन्ट्स अफ पोजिसनमा नि म आउँछु बिस्तारै पहिला कन्सेप्ट सकौँ है त ल सालमोनले चाहिँ पोजिसन भनेको चाहिँ कुनै पनि म्याटेरियल अब्जेक्ट कुनै पनि वस्तुमा चाहिँ तपाईले एक समयमा तपाईको कब्जा हैन तपाईको क्लेम चाहिँ एक्सरसाइज गर्ने काम हो त्यसलाई एक्सक्लुजिभ रूपमा युज गर्ने काम हो के तपाईँको नभए पनि तपाईँले युज गर्ने काम चाहिँ पोजिसन हो एक्सक्लुजिभ रूपमा युज गर्ने काम चाहिँ पोजिसन हो भनेर सालमुनले भन्नुभएको छ है त अनि त्यस्तै बेन्थमले भन्नुहुन्छ एक्चुअल पोजिसन इज अ टाइटल टु प्रोपर्टी विच प्रिसिड्स अल अदर एन्ड मे होल्ड द प्लेस अफ देम इट विल अलवेज बी गुड अगेन्स्ट एभ्री वन हु हेज नो अदर टु अपोजिट भनेर बेन्थमले डिफाइन गर्नुभएको छ है बेन्थमले चाहिँ पोजिसनलाई चाहिँ एउटा टाइटल अफ प्रोपर्टी भनेर डिफाइन गर्नुभएको छ होइन जुन चाहिँ अरू सबै खालका भनौँ न हामीले अधिकारहरू सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारहरू डिस्कस गरेका थियौँ त्यो भन्दा माथि रहन्छ होइन तर ओनरसिप भन्दा माथि चाहिँ कहिले पनि रहँदैन पोजिसन है सो त्यसमाथिको एउटा कन्टिन्युअस क्लेम हो तपाईँको है त्यसलाई चाहिँ पोजिसन भन्छौँ हामी त्यस पछाडि हेनरीमेनले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने पोजिसन इज द फिजिकल डिटेन्सन कपल टु इन्टेन्सन टु होल्ड द थिङ डिटेन्ड इज वान्स ओन यसमा चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ पोजिसनका कुराहरू यहीँ नै आउँछन् त्यसलाई हामी फर्दर डिल गरेर तपाईँहरूलाई अझै क्लियर हुन्छ यहाँ केही पनि भनेको होइन कुनै पनि वस्तु तपाईँले आफ्नो कब्जामा राख्ने इन्टेन्सन त्यो इन्टेन्सनसँग जोडिएर त्यसको फिजिकल डिटेन्सन पनि आउँछ भने त्यो के हो पोजिसन हो क्या डिटेन्सन भनेको तपाईँले आफ्नो कब्जामा राख्ने काम डिटेन्सन भयो इन्टेन्सन भनेको त्यो कुरालाई आफ्नो कब्जामा राख्छु भनेर सोच्ने तपाईँको एउटा इच्छा हुन्छ नि तपाईँले मेन्टल रूपमा मेन्टल अवस्थामा चाहिँ तपाईँले एउटा सर्टेन कुरालाई चाहिँ म युज गर्छु होइन यसलाई चाहिँ म कब्जामा लिन्छु भनेर सोच्नु भयो त्यो तपाईँको इन्टेन्सन भयो अब डिटेन्सन भनेको त्यसलाई तपाईँले साँच्चै कब्जामा राख्नु भयो त्यो डिटेन्सन भयो सो यो दुईटा कुराको कम्बिनेसन चाहिँ पोजिसन हो भनेर हेनरी मेनले भन्नुभएको छ है त्यस्तै आयरिङले चाहिँ पोजिसन इज द डिफ्याक्टो एक्सरसाइज अफ अ क्लेम ओभर अ थिङ डिफ्याक्टो भनेको बाइ द फ्याक्ट क्या बाइ द फ्याक्ट अर्थात सिम्पल होइन कसैले पनि कुनै पनि वस्तु आफ्नो कब्जामा लिइरहेको छ त्यसप्रति आफ्नो क्लेम एक्सरसाइज गरिरहेको छ भने त फ्याक्चुअल रूपमा बाइ द फ्याक्ट त त्यो प्रपर्टी त उसले युज गरिरहेको छ नि त होइन सो डिफ्याक्टो एक्सरसाइज अफ क्लेम हो भनेको क्या इन फ्याक्ट नट इन ल बट इन फ्याक्ट पोजिसनलाई चाहिँ हामी त्यसरी डिस्क डिस्क्राइब गर्छौँ है पोजिसन चाहिँ तपाईँले लले प्रोभाइड गर्ने ओनर स्वामित्व होइन तर बाइ द फ्याक्ट तपाईँले लिने एउटा युज गर्ने क्लेम चाहिँ पोजिसन हो है त सो पोजिसनका दुईटा एलिमेन्ट्सहरू रहेका छन् अघि पनि मलाई एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो पोजिसनको दुईटा एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ एउटा कर्पस पोजिडेन्डी भन्छौँ हामी अनि अर्को एनिमस सरी कर्पस पोजिजनियोसिस भन्छौँ अनि एनिमस पोजिडेन्डी भन्छौँ है अब यसरी दुई खालका एलिमेन्ट्सहरू छन् पोजिसनका है अब यो कर्पस पोजिजनिस्ट भनेको चाहिँ फिजिकल पावर के फिजिकल कन्ट्रोल 
तपाईले कुनै पनि वस्तु आफूले कब्जामा फिजिकली लिनु हुन्छ नि त्यो एलिमेन्ट चाहिँ कर्पस पोजेजन यो सिस हो यहाँ चाहिँ तपाईको र त्यो तपाईले पोजेज गरेको थिङ सँगको रिलेसन काइन्ड्स मा क्लियर भएन भन्नु भयो कुन काइन्ड्स चाहिँ क्लियर भएन ओनरशिप को भन्नु भएको कि पोजेजन को भन्नु भएको किनभने पोजेजन को काइन्ड्स मा हामी आको छैनौ है अनि ओनरशिप को काइन्ड्स भन्नु भएको हो भने चाहिँ ओनरशिप को कुन काइन्ड्स चाहिँ क्लियर भएन मलाई एक्चुअली भन्दिनु न म त्यसलाई फेरि एकचोटी कल गराइन्छु है त ल ओके म यसैलाई कन्टिन्यु गर्छु है कर्पस पोजेजन यो सिस भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोपर्टीलाई चाहिँ तपाईले फिजिकली है भौतिक रूपमा अगि मैले एकजना जुरिस्टको डेफिनेसन भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेन्सन अनि डिटेन्सन भनि नि यहाँ चाहिँ त्यो डिटेन्सन वाला टर्म सम्झिनुस् है कर्पस पोजिसन यो सिस भन्ने बित्तिकै डिटेन्सन तपाईको कब्जामा रहेको फिजिकली तपाईले कब्जामा लिएको कुनै पनि अवस्था त्यो एलिमेन्ट जसले चाहिँ पोजिसनको कन्सेप्टलाई फर्म गर्छ त्यो एलिमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कर्पस पोजिसन यो सिस हो है यहाँ नेर चाहिँ एउटा थिङ पोजेज्ड हुन्छ हैन अनि त्यस पछाडी अ एउटा पोजेजर हुन्छ त्यो पोजेजरले पोजेज थिङ लाई चाहिँ फिजिकली पोजेज गर्ने कुरा चाहिँ के हो कर्पस पोजिसन यो सिस हो अब यो एनिमस पोजिटेन्टली भनेको चाहिँ इन्टेन्सन टु पोजेज के जो पर्सन जुन मान्छेले चाहिँ कुनै पनि कुराको पोजेजन हुन्छ नि उसँग उले चाहिँ फर्स्टमा के गर्छ आफूलाई मेन्टली प्रिपेयर गर्छ के यो कुरा चाहिँ म पोजेज गर्छु एउटा सर्टेन प्रोपर्टी चाहिँ म आफ्नो कब्जामा लिन्छु भनेर एउटा मेन्टल रूपमा आफूलाई क्लियर गर्छ एउटा इन्टेन्सन बनाउँछ नि हो त्यो इन्टेन्सन चाहिँ एनिमस पोजिटेन्डी हो त्यस पछाडी साँच्चै फिजिकल रूपमै उसले आफ्नो कब्जामा लियो भने त्यो एलिमेन्ट चाहिँ कर्पस पोजिजन यो सिस हो सो इन्टेन्सन र डिटेन्सन है त यसरी दुईटा एलिमेन्ट्सहरू छन् कर्पस पोजिजन यो सिस एनिमस पोजिटेन्डी भन्ने अब चाहिँ हामी पोजिजनको टाइप्समा जान्छौँ है बल्ल ल पोजिजनको टाइप्समा जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट भनेको इमिडिएट एन्ड मिडिएट पोजिजन भनेर छ है इमिडिएट एन्ड मिडिएट पोजिजन भनेको चाहिँ केही पनि होइन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नेचर अफ पोजेजर र मेटेरियल पोजेज यो दुईटा कुराको रिलेसनलाई चाहिँ स्टडी गर्ने काम गर्छ है ल एउटा कुनै पोजेजरले चाहिँ एउटा सर्टेन कुरा एउटा पोजेजन चाहिँ अपटेन गर्छ कुनै पनि चिजमा डाइरेक्टली भने त्यो के हो इमिडिएट पोजिसन हो क्या जस्तो इमिडिएट पोजिसनलाई चाहिँ कसरी बुझाउँ भने मैले पसल गएर डाइरेक्टली मलाई चाहिएको वस्तु किनेँ डाइरेक्टली मेरो स्वामित्वमा लिएँ भने त्यो इमिडिएट पोजिसन हो तर अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मैले मेरो थ्रुबाट अरू कसैलाई कुनै पनि प्रपर्टी चाहिँ पोजेज गर्न पठाएँ होइन मेरो माध्यमबाट पठाएँ भने त्यो चाहिँ मैले अरूको थ्रुबाट युज गरिरहेको मिडिएट पोजिसन हो है त सो इमिडिएट पोजिसन तुरुन्तै इमिडिएट भन्ने बित्तिकै होइन आफूले पर्सनल्ली गएर मैले कुनै पनि वस्तु किनेँ द्याट इज इमिडिएट पोजिसन तर मैले मेरो कोही एकजना व्यक्तिलाई एजेन्टलाई चाहिँ एउटा सर्टेन प्रपर्टी चाहिँ अक्वायर गर्न पठाएँ भने त्यो उसँग भएको कुरा चाहिँ मेरो इमि मिडिएट पोजिसन हो क्या तुरुन्तै होइन इमिडिएट होइन तर पोजिसन चाहिँ मेरै हो तर मेरो थ्रुबाट हो क्या एजेन्टको थ्रुबाट हुने पोजिसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिडिएट पोजिसन हो है त सो मिडिएट पोजिसन र इमिडिएट पोजिसन है त्यस पछाडि नेक्स्ट भनेको कर्पोरियल र इनकर्पोरियल पोजिसन छ यसलाई पनि केही परेन कर्पोरियल प्रपर्टी माथिको पोजिसन कर्पोरियल ओनर कर्पोरियल पोजिसन इनकर्पोरियल प्रपर्टी माथिको पोजिसन इनकर्पोरियल पोजिसन है कर्पोरियल भन्नाले देख्न हेर्न सकिने वस्तुहरू कर्पोरियल प्र पोजिसन भयो होइन त्यस पछाडि यो देख्न छुन नसकिने वस्तुहरू इनकर्पोरियल पोजिसन भयो इन कर्पोरियल इनकर्पोरियल प्रपर्टी पढ्दाखेरि हामीले यिनीहरूको धेरै कुराहरू पढिसकेका थियौँ हो यस्ता कुराहरू कर्पोरियल प्रपर्टी कब्जामा लियो भने कर्पोरियल पोजिसन इनकर्पोरियल प्रपर्टी कब्जामा लियो भने इनकर्पोरियल पोजिसन है त सो ओके त्यस पछाडि अब नेक्स्ट हामीले त्यस पछाडि नेक्स्ट भनेको पोजिसन इन फ्याक्ट र पोजिसन इन ल भनेर छ है त अब पोजिसन इन फ्याक्ट भनेको चाहिँ एक्चुअल अथवा फिजिकल पोजिसन हो क्या यस यसको चाहिँ भौतिक सम्बन्ध हुन्छ कुनै पनि वस्तुसँग चाहिँ भौतिक सम्बन्ध हुन्छ फ्याक्चुअल रूपमा के डि फ्याक्टो रूपमा के मैले डि फ्याक्टो भने नि सो डि फ्याक्टो रूपमा सम्बन्ध हुन्छ होइन अब त्यस्तै 
पोजिशन इन ल भनेको चाहिँ के पनि होइन के कानूनको आखामा चाहिँ रहेर पोजेज पोजेज गर्नु के पोजिशन इन ल इज रिलेटेड टु द आइ अफ ल हैन कानूनको पर्सपेक्टिभ बाट ल को पर्सपेक्टिभ बाट कुनै पनि प्रोपर्टीलाई चाहिँ पोजेज गर्नु भनेको चाहिँ पोजिशन इन ल हो के पोजिशन इन फ्याक्ट भनेको चाहिँ फिजिकल पोजिशन एक्चुअल पोजिशन नै भयो पोजिशन इन ल भनेको चाहिँ by the perspective of law posit something i know law le recognize garega position chai ke ho ta bhanda kheri position law bhayo aba euta example dinu paryo bhane jasto manau mero euta certain gaadi cha haina mero gaadi kasai le chor bhayo kasai le chorera lagyo haina u sanga mero property ta cha ni da ulle mero property poses ta gari ra cha ni ta haina so position in fact ta cha ni da u sanga haina tara u sanga ke cha haina position in law cha haina ke usle i ko sorry law ko i ma ta kanun ko perspective bada law ko perspective bada ta u tesko position hoina ni ta so that is position in fact position in fact matre bhayo to position in law ko एलिमेन्ट लाई चाहिँ त्यसले फुलफिल गर्न सकेन है त सो त्यो भयो पोजिशन इन ल र पोजिशन इन फ्याक्ट अ त्यसपछि अब यसको नेक्स्ट टाइप अफ पोजिशन भनेको अ लगभग हामीले दुई खालको टाइप छ सक्यौ अब यसमा अर्को एउटा कन्सेप्ट छ है एडवर्स पोजिशन भन्ने कन्सेप्ट छ है यो कन्सेप्ट चाहिँ मैले किन एउटा थप यो पढाएको भने एडवर्स पोजिशन भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि प्रोपर्टी लंग टाइम सम्म पोजेज करने काम एडवर्स पोजिशन हो ये लंग टाइम समय पोजेज करने कि अंत तो प्रपर्टी में तब को ओनरशिप क्रिएट हो हम एडवर्स पोजिशन भाई इसको इक्जापल मैं के दिन सकता जो एवटा सिंगल जगह लाइन व्यक्ति ने तीस वर्षसम को कानून अनुसार हाई तीस वर्षसम लगातार भोग कर लगातार आपको कब्जा में राखे प्रयोग तेस पछाड़ी तो जगह को एक्चुअल जगह धनी भी ते व्यक्ति होस्ट खाल पोजिशन लडवर्स पोजिशन भाई हाई तो पोजिशन को कुछ लगभग ये नहीं हो हई अब इसमें कि अरुण कई कन्फ्यूजन्स एलिमेंट्स भो टाइप्स भो हई तेस पड़ी इसको कंसेप्ट इस पर लगभग ये नहीं कुछ आने वाले लेख् पड़ने कुछ ये नहीं हो इसमें अरुण इंपोर्टेन्ट कुछ के छाइन अब लास्ट में अंतिम में मैं इसको अलग तब समप भी होना पढ़ा कुछ इसको डिफ्रेन्सेस भू तो डिफ्रेन्सेस मैं भाई तब मैं अभी सब पढ़ा कुछ एक साथ समप हो क्या सो के पूजेजन को एटा वस्तु रो वस्तु कब्जा में लिने पर्सन को रिनेसन हो पोजेजन सो यहाँ के भो ए सर्टेन अब्जेक्ट लाइने कब्जा में लिने काम पोजिशन भो तर ओनरशिप भादा खेल जो चाहे एवटा वस्तु र्यक्ति को संबंध तर तो संबंध के होक्सक्लूजिव होल्टिमेट हो इंडेफिनेट नेचर को होना एकदम एब्सुल्यूट होनरशिप हो हई सो द पर्सन ओ या एडवर्स पोजिशन ने लगू है मैं भर्खर एक्जापल दिया थे कानून को हई एडवर्स पोजिशन चाहे को कानून अनुसार एडवर्स पोजिशन कसरी लगू होने इमुवेबल प्रपर्टी को हक में तीस वर्ष भाई तीस वर्षसम तैं कस को जगह लाई है जसको सुख स्वामित्व को जगह हो लगातार रूप में भो कब्जा में वस्तु डिस्ट्रोय करने वेस्ट करने राइट दिदन हाई फिर सब्लिज करने राइट तर ओनरशिप में भादा तंट्रोल तब को इंजोय इंपेमेंट कम्प्लीट हो तसरी चाहो तेरी यूज करना पाँगन ओनरशिप को केस में पोजिशन के हो डी फैक्टो एक्सरसाइज अफ अ क्लेम हो तर ओनरशिप के हो डी जिवरे रेकग्निशन अफ अ क्लेम होने बाई द ल य बाई द फैक्ट मत ये बाई द ल लगे तैंक क्लेम रेकग्नाइज कर दी ओनरशिप को केस में है ट्रांसफर अफ पोजिशन कंपेरिटिवली इजीयर होना इजीयर होता मसंग सर्टेन प्रपर्टी मसंग गाड़ी 
मलाई मेरो साथीले गाडी मागे मैले चाबी उसलाई दिए पोजिसन ट्रान्सफर गर्न सजिलो छ तर ओनरशिप ट्रान्सफर गर्न मैले के गर्न पर्यो यातायात कार्यालयमा जानु पर्यो त्यसपछि मैले मेरो राजिनामा गर्न पर्यो त्यो गाडीबाट उसको नाममा नाम सारी गर्न पर्यो त्यसको ब्लू बुक सो ओनरशिप को ट्रान्सफर चाहिँ सर्टेन टेक्निकल प्रोसेसहरु इन्भल्भ भएको हुन्छ यो स्पोर्ट्स नर्मल डिफरेंस भयो है त डिजुरे रेकग्निसन डि फ्याक्टो एक्सरसाइज को कुरा भयो अनि त्यसपछि ट्रांसफर अफ पोजिसन अलिकति इजियर हुन्छ ट्रांसफर अफ ओनरशिप मा अलिकति टेक्निकल प्रोसेस हुन्छ हैन त्यसपछि पोजिसन ले चाहिँ तपाईलाई डिस्ट्रोय वेस्ट गर्ने कम्प्लिट राइट दिदैन तर ओनरशिप मा चाहिँ तपाईले जसरी चाहे त्यसरी इन्जोय गर्ने राइट हुन्छ सो इन्हीहरुको बेसिक डिफरेंसेसहरु यही भयो है त सो यति नै कुराहरु हुन् कन्सेप्ट अफ प्रोपर्टी कन्सेप्ट अफ ओनरशिप र कन्सेप्ट अफ पोजिसन मा सो यसमा तपाईहरुलाई अरु गति अ या अफ कोर्स तपाईले लास्ट बुर्जा पनि पाउनु हुन्छ तपाईको नाममै ट्रान्सफर हुन्छ त्यो प्रोपर्टी है यो कुरा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ नेपालको कानूनले हैन सो तपाई त्यो प्रोपर्टीको एक्चुअल ओनर नै बन्नु हुन्छ के एडवर्स पोजिसन भनेको त्यो ओके लागौ तपाईलाई यो क्लियर भयो होला अ कतैको के क्वेशन छ भने क्वेशन लिम के छैन अनि क्लास पिसी दे दिम क्वेशन कसैले के कन्फ्युज लागेको के क्वेटिजहरु छ भने राख्दा हुन्छ है यो एब्सोलुट ओनरशिप र वेस्टेड ओनरशिप को डिफरेंस भनिन न सर uh, absolute ra vested dui ta farak kuna bhayena ke euta vested ra contingent thiyo haina tes pachari arko chai absolute ra limited thiyo tapai le dui ta la mix up garnu bhayo thakke tapai le kun bhanna khujnu bhayeko mala tyo bhanninu yesko concept chai euta eudai jasto ho ki dirach ki mujhe yesto 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 ela ta haina absolute ra vested ko concept euta eudai एब्सोल्युट भन्नु र वेस्टेड भन्नु लगभग सेम नै भयो के तर हामीले एला के भने दुईटा फरक वे मा डील गर्दा खेरि दुईटा फरक क्लासिफिकेसन राखेको मात्रै हो के एता हामीले वेस्टेड एन्ड कन्टिन्जेन्ट भनिम एउटा कन्सेप्ट बड हैन उता एब्सोल्युट र लिमिटेड भनेर त्यो कन्सेप्ट अनुसार क्लासिफिकेसन मात्र गराएको एला ओभरल्याप गरेर चाहिँ नबुझ्नुस् के हैन त ओके ओके थ्यांक यू सर अरु कसै के के क्वेरीज हो भने राख्दा हुन्छ है ताको ताको आज क्लासमै ढिला सुरु भएर कसै को के क्वेरी छैन त है अब आशा छ सबैजनाले यो एकदम भास टपिक पनि हो सबैजनाले एउटा कन्सेप्ट अरु राम्रोसँग बुझ्नु हो जस्तो लाग्यो हाम्रो रिसर्च पर्सन आइसले चाहिँ एकदम मज्जाले कुरा वर्णन गरेर चाहिँ के गरेर चाहिँ भन्दिनु भयो अझै यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो स्लाइडहरु हामी सेयर गर्छौ यो स्लाइडहरु चाहिँ घरमा पढ्नु होला एकचोटि अब अनि त्यसपछि चाहिँ यो टपिकमा अरु एक दिन क्लास गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ सबै कुराहरु सबै कन्फ्युजहरु हटाउने गरेर चाहिँ यो टपिकमा फेरि अर्को दिन क्लास हुन्छ यो नोटहरु पढ्दै गर्नु होला अ अ सोचते हैं अब हम लोग जिस वसन आए सर लेते हैं आखिर कुरा रखने सा अनिवार्य लाइक टाइम दिए माइले ओके सो तब आए लाइक जैसे उन जाता उन तो और उधर एक टॉपिक सारू मैं मैं फेरी बनी जोड़ी इंच हुआ है ना ते यो एवढा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हैन एउटा एकदमै सेन्सिटिभ सेक्टरमा तपाईहरु प्रवेश गर्न लाग्नु भएको छ हैन लिगल सेक्टरमा कानूनको क्षेत्रमा अ यो इन्ट्रान्स मोडालिटी यसमा लागू भइसके पछि कानून पढ्ने इच्छा मात्र राखेर पुगेको छैन हैन यसमा इच्छा सँगसँगै अब तपाईहरुले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ प्रवेश परीक्षामा चाहिँ नाम निकाल्नु पर्यो अनि अरु भन्दा अब्बल ठरिनु पर्यो कानून पढ्नको लागि सेलेक्ट हुनको लागि त्यही भएर अब सबै कन्सेप्टहरुलाई चाहिँ अब नयाँ कन्सेप्टहरु हो तपाईहरु धेरैको लागि यो कहिले नसुनेको कन्सेप्टहरु हो हैन त्यही पनि यसलाई ब्रेक डाउन गरेर हामीले भनेको कुराहरुलाई त्यसपछि फेरि रिभाइज गरेर पढ्ने ट्राई गर्नुस् हैन 
सो तबाय रु पक्के में सक्सेसफुल होने से तबाय रु सब पहले इसको लागी बिजनेस बिजनेस सुबह का माना था एकदम ही देरी मजा आया हो तबाय रु शाम क्लास में बस रहे सरी पढ़ाऊँ ना पाऊँ दाखिरी यही तबाय रु लाभिनी यो डंगा को बात आने को लागी धन्यवाद ऑनलाइन रूप में ही बॉय पनी है � वैल्यू इतना नौ नौ सौ नौ उनसा देरे जन आउट ऑफ वैल्यू उन्होंने साई सो ये मध्य में बड़ा हमें जोड़ी हूँ आज देरे टॉपिक्स हरू बैंक किसन और इसलाह हमें डील कर सों तो पहले आपने तो आपने बाटा करने में ना कर दे करने वाला हमें जो भी हमें लिस्टोकी को सहयोग तो पहले जब ती सकूँ तेरी सहयोग आह क्लास ली दिनो बाग मैं आम रिसर्च पर्सन आईज पंडार रिसर्च लाई मैं देरे देरे ताने बात दी देखी थी आज उसको क्लास में ये साक्षी को बोलने का अर्थ है सब पे जाना ले आगे दिखवाता हूँ सुनो नाइट्स आजू आजू बंदू ना